Let us see the next question. Phototech PLC in issue of 9% bond which are redeemable at their par value of 100 pound in 3 years time. Alternatively, each bond may be converted on that date into 20 ordinary shares of the company. Conversion ratio is given. The current ordinary share price of Phototech PLC is 4.45 pound and it is expected to grow at the rate of 6.5% per year for the foreseeable future. Phototech PLC has cost of debt of 7% per year. Cost of debt means the required rate of return of the debt holder is 7%. Like that information is given. So that is what say, we understand is say, a kind of a rate of interest. Calculate the following current value of 100 pound convertible bond. Yani, humko ye jo convertible bond hai, uska calculation karna hai. First question me ye pucha hai, that say ye jo convertible bond hai, uska market price kya hoga? That is the question. That is convertible on ka market price kya hoga. Uh, friends, ye cost of debt hai, yani investor ka required rate of return. Why? Because the similar securities are offering the rate of 7%. That is what we understand. So, please give answer for the first question in the chat box. It is a challenging question. Let us see how many students can give answer. So friends, I have mentioned the information of the security over here. I am reading the question once again. Phototech PLC has in issue 9% bond with which are redeemable at their par value of 100 pound in 3 years time. So the security is 9% convertible bond which has face value of 100 pound. Redemption period we have given 3 years. Alternatively, each bond may be converted on that date into 20 ordinary shares of the company. So, conversion ratio is given as 20. The current ordinary share price of the Phototech PLC is 4.45. So, P0 is provided as 4.45. This is expected to grow at the rate of 6.5% per year for the foreseeable future. future. So, growth rate is given 6.5%. Phototech PLC has cost of debt of 7% per year, means investors required rate of return is given as 7%. Calculate the following current value for 100 pound convertible bond. So, 100 pound ke convertible bond ke liye, aapko niche ka teen cheez karne ka hai. Jis pe se sabse pahle de rakha hai market value. So, abhi uska market value kya hoga? That is the question. Everybody is requested to pay attention. Uh, let me explain you first of all. First of all, make working note one around. Working note number one. Calculation of market value of 20 equity shares after three years. Sir, so, working note hum log kya bana rahe? Main aapko thodi din mein samjhata hu. We understand that say P0 into 1 plus Z raised to N into number of shares. As ka price kitna hai sir? As ka price hai 4.45. Question mein aisa de rakha hai that say there is a growth rate of 6.5% for how many years? For 3 years. How many number of equity shares? 20. So 1.065 into 2, 3 into 4.45 that comes to near to 5.38. So security ka jo aaj ka price hai wo 4.45 hai. 3 saal ke baad security ka price kya hoga? 3 saal ke baad security ka price hoga 5.38. 5.38 into 20 that comes to 107.6. So we understand that say, at say 3 years ke baad, 20 shares ka value 107.6 hoga. Okay. 
Now listen carefully. Calculation of market price of convertible bond. उसमें हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक इन्वेस्टर अगर आज सिक्योरिटी बाय करता है तो उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट इनकम मिलेगा 100 हंड्रेड इंटू नाइन परसेंटेज नाइन 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 तीन साल के बाद इन्वेस्टर के पास चॉइस है इन्वेस्टर के पास क्या चॉइस है लेट से ही कैन रिसीव द रिडम्शन वैल्यू एट पार वैल्यू हंड्रेड ऑल्टरनेटिवली ईच बॉन्ड मे बी कन्वर्टेड ऑन दैट डेट इंटू ट्वेंटी ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द कंपनी यानी उस दिन वो 20 इक्विटी शेयर्स में अपने ये बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता है अच्छा एज एन इन्वेस्टर आपको चॉइस है आपको 100 मिलेगा या 107.6 तो आप क्या लेंगे 107.6 सो वी अंडरस्टैंड एट से हियर वैल्यू 107.6 नेट कैश लो नाइन नाइन 107.6 प्लस 9, 116.6. इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे कौन से डेट से सेवन परसेंट क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न है सेवन परसेंट ये कैश फ्लोस को सेवन परसेंट से डिस्काउंट करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे और उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट इज अब प्लीज रेडन आंसर रेडन दिस फर्स्ट फॉर की नोट उसके बाद हम लोग पी जीरो लिखते हैं सो प्लीज रेड ऑन आंसर अलॉन्ग विथ मी कैश लोज आर डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ सेवन परसेंटेज फर्स्ट ईयर फैक्टर इज पॉइंट नाइन थ्री फोर सिक्स सेकेंड ईयर फैक्टर इज एट सेवन थ्री फोर थर्ड ईयर फैक्टर इज एट वन सिक्स थ्री नाइन इंटू पॉइंट नाइन थ्री फोर सिक्स सो एट पॉइंट फोर्टी वन पाउंड नाइन इंटू पॉइंट एट सेवन थ्री फोर सेवन पॉइंट एटी सिक्स पाउंड वन वन सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट एट वन सिक्स टू सॉरी सिक्स थ्री नाइन्टी फाइव पॉइंट एटीन Total of all of them is P zero. That is triple one point forty five. That is the way. So the market price of the convertible bond can be calculated. Second part of the question is calculate the floor value, or it is given a name as straight value of the bond. That is the question. तो फ्रेंड्स ओवर हियर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट्स यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फ्लोर वैल्यू अगेन आई वांट यू टू कैलकुलेट द आंसर ऑन योर ओन आई जस्ट गिव यू सम एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू वर्ड दैट वी हैव सपोज यू आर होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी आपके पास ये बॉन्ड है एंड एंड आई अप्रोच यू टू बाय द बॉन्ड तो मैंने बोला कि व्हाट इज द प्राइस एट व्हिच यू आर रेडी टू सेल द बॉन्ड तो आपने ये सब कैलकुलेशन किया एंड यू टोल्ड मी दैट मोलिन आई एम इंटरेस्टेड टू सेल बॉन्ड टू यू एट ट्रिपल वन पॉइंट फोर्टी फाइव मैंने बोला ये बहुत ज्यादा प्राइस है यू जस्ट रिड्यूस द प्राइस यू टोल्ड मी दैट दिस इज द रीजनेबल द प्राइस एट विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू हावे पर आई टोल्ड यू लाइक दिस डेट से देखो ये तुमने ये जो वन जीरो सेवन पॉइंट सिक्स का प्राइस यहां पे यूज किया है ना सेट इज अ प्रोजेक्टेड प्राइस ये तो तुम्हारा एंटिसिपेशन है कि ये रेट से कंपनी का प्राइस ग्रो करेगा देखो बिजनेस पे कुछ भी हो सकता है सो वॉट एवर द एक्सपेक्टेशन दैट से यू हैव विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दैट मे नॉट कम ट्रू सो आई वॉन्ट यू टू रिड्यूस द प्राइस देन माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट वट इज द मिनिमम प्राइस देखो फ्लोर का मतलब क्या होता है मिनिमम 
what is the minimum price that say you will offer to me for buying the security that is what say we understand is the floor price try to calculate the answer on your own and put your answer in the chat box so friends in second part of the question kya kiya jayega instead of taking 107.6 we will take 100 kyunki stock se niche to milne hi nahi wala hai so we understand that say taking the minimum cash inflow that you are going to receive will compute the price so second part of the question in in that write down floor value or straight value of the bond उसका एक छोटा सा नोट लिखते हैं पहले इट इंडिकेट्स what is the minimum price at which holder of security will be ready to sell security full stop usse mein likho aage this price is calculated taking into account cash inflow in form of interest and redemption value equal to face value of security full stop usse mein likho aage value of equity shares may fluctuate adversely However, absolute redemption value will be certain. Good stuff. So, let us answer. year 1 to year 3 i'm sorry year 1 in year 2 and third year interest income it is 9 dollar redemption value 100 yani hum log aisa conservatively sochte hain uski din value kam hai to kya hoga at least 100 to milega hi bhai net cash flow Nine one zero nine. Discounting at the rate of seven percentage. One divided by one point zero seven. First year factor is point nine three four six. Second year factor is eight four th- eight seven three four. Third year factor is point eight one six three. 
और उसके बेसिस से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नाइन थ्री फोर सिक्स प्लस एट सेवन थ्री फोर सो इट इज वन पॉइंट एट जीरो एट इंटू नाइन वन पॉइंट सिक्सटी थ्री वन जीरो नाइन इंटू पॉइंट एट वन सिक्स थ्री एट्टी एट पॉइंट नाइन्टी एट सो इट इज नाइन्टी पॉइंट सिक्सटी वन That is the way the P zero is calculated. Sorry, there is a mistake on my end. It is nine into one point eight zero eight is sixteen point twenty seven plus eighty eight point ninety eight is one zero five point twenty five. फ्रेंड्स ये फ्लोर वैल्यू को स्ट्रेट वैल्यू इसलिए बोला जाता है स्ट्रेट वैल्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम लोग ये जो कन्वर्जन का फीचर है ना वो नहीं रखते हैं तो सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा उसको स्ट्रेट वैल्यू बोला जाता है दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड मीन्स ये जो कन्वर्जन का फीचर है ना उसकी वजह से क्या हुआ दैट इज वॉट से वी अंडरस्टैंड इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड वी अंडरस्टैंड एट से द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर ये कन्वर्जन का फीचर नहीं है तो ये सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा दैट इज द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दैट इज द कैलकुलेशन दैट वी मेक यस आई वॉन्ट समी ऑफ यू टू राइट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन वॉट इज द कन्वर्जन प्रीमियम आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स इन परसेंटेज टर्म so uh, we are required to calculate the conversion premium in the third question conversion premium jo hai again that can be calculated either in amount term or in percentage term uh, agar hum log percentage term mein karte hain to kaise hoga wo samajhte hain it is market price of कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू होल माइनस वन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर अलॉन्ग विथ मी ना वॉट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ट्रिपल वन पॉइंट फोर्टी फाइव See, this is only the working that say we are doing for our understanding purpose. That in no case the this security can be sold for a value which is lower than one zero five point two five. However, in a normal market condition, the security will fetch hundred and eleven point forty five. So over here, hundred and eleven point forty five divided by the conversion value. How conversion value is calculated? It is market price of equity share into conversion ratio. That is the way so it is calculated. Dear students, we understand logically that we have been provided with the information the current market price of the equity share. Is four point forty five. Understand that say this hundred and eleven point forty five is the current market price. So what we are supposed to do, friends? It is hundred and eleven point forty five divided by four point forty five into twenty. This is the conversion value of the convertible security. Minus one. That is the way we are required to calculate the answer. So, one hundred and eleven point forty five divided by four point forty five into twenty is eighty nine. Whole minus one. 
So triple one point forty five divided by eighty nine minus one. So the answer is point two five double two. That is twenty five point double two percentage. See, understand the logic, friends. That say the conversion premium is required to be calculated right now. What is the market price of the convertible bond right now? It is hundred and eleven point eight forty five. What is the conversion value of the convertible security? It is eighty nine. That is the way we are required to calculate the answer. So this answer can be calculated alternatively like this. It is market price of convertible bond minus conversion value. So in that case, it is one hundred and eleven point forty five. Minus twenty into four point forty five. Hundred and eleven point forty five minus eighty nine. That comes to twenty two point forty five pound. It can be calculated on per share basis also by dividing the same say with twenty equity shares. That is the conversion ratio. So this is a very good question. Question में हमको दे रखा है that there is a security called nine percent convertible bond. Face value is hundred pound. Time period is three years. Investor का required rate of return is seven percentage. Equity share का market value is four point forty five. जो grow होगा at the rate of six point five percent per year. और conversion ratio is बीस. पहला question ये पूछा है what is the Uh, market value of the convertible bond. That is a question. Basically, investor के पास तीन साल के बाद ये जो bond है उसको face value पे redeem करने का option है या तो उसको twenty equity shares में convert करने का option है. तो twenty equity shares में अगर हम लोग convert करेंगे तो value क्या होगा वो हमने सबसे पहले calculate किया आज से तीन साल के बाद. That comes to one zero seven point six. One zero seven point six is exceeding hundred. इसलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि तीन साल के बाद ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू रिसीव 107.6 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तो जो भी इन्वेस्टर इसको बाय करेगा उसको तीन साल का इंटरेस्ट मिलेगा और थर्ड ईयर के एंड में उसको वन मिलेगा न कि हंड्रेड अगर ये वैल्यू वन जीरो से कम होता तो वहां पर हम लोग हंड्रेड लिखते Whichever is higher that we have to take as an investor. ये cash flows को discount करके हमने P zero calculate किया. Second part of the question में पूछा है कि आपको floor value find करना है या तो straight value of the bond calculate करना है. तो इसका मतलब ये है that say what is the minimum price at which the security will be say sold in the market. We understand that say uh, कोई भी prospective buyer अगर ऐसा bargaining करता है कि भाई तीन साल के बाद का ये जो प्राइस है वो अनसर्टन है तो मैं इतना प्राइस देने को तैयार नहीं हूं आई वॉन्ट टू पे लेसर प्राइस द प्राइस विच यू हैव कोटेड हंड्रेड एंड इलेवन इज वेरी हाई तो सेलर है उसको क्या बोल सकता है दैट से एटलीस्ट आई वुड बी चार्जिंग टू यू द प्राइस ऑफ वन जीरो फाइव पॉइंट टू फाइव क्यों क्योंकि एज एन इन्वेस्टर तुमको तीन साल का ब्याज मिलेगा और थर्ड ईयर में तुमको एटलीस्ट वन मिलेगा एटलीस्ट वन ज्यादा मिल सकता है बट सौ से कम तो नहीं मिलने वाला है ना सो टेकिंग दैट इन टू अकाउंट जो हम लोग प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसको फ्लोर वाली बोला जाता है है ना कैप इज द सीलिंग इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द मैक्सिमम एंड द फ्लोर फ्लोर इज मिनिमम जो सिंपल हम लोग फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं उसकी बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट अवंस अगेन कन्वर्शन प्रीमियम फाइन करना है जिसपे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 20 इक्विटी शेयर्स का आज का वैल्यू कितना है 89 है है उसके बावजूद ये जो सिक्योरिटी ना उसका मार्केट प्राइस 111 चल रहा है सो एनी बडी हु इज परचेसिंग द सिक्योरिटी विल बी हैविंग सद प्रीमियम ऑफ 25.22 परसेंटेज इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट देन इन दैट केस इट इज 22.45 इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन पर शेयर बेसिस आल्सो देन 22.45 डिवाइडेड बाय 20 That is the way it can be calculated on per share basis also. 